Hello everyone, welcome to Unlock Neat channel. This is Swati Singh, your chemistry mentor. So this is your NCRT highlight of uh, second part. मतलब NCRT highlight एक हमने part one किया था, ये हमारा part two है. So quick revision के लिए I am taking this series. तो इसमें जो जो important NCRT की lines हैं, उसको highlight करना है. And जल्दी से आजाओ सारे बच्चे class में. Do share the session with your friends. Bell icon को press करो. Unlock Neat channel को subscribe कर लो. Session को like करना नहीं भूलेगा कोई. जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे चलिए शुरू करते हैं क्लास को फिर क्विकली ज्वाइन इट सबसे पहले बेटा ये सब लोग ध्यान से देखेंगे आपका साकार बैच फॉर नीट 2022 एक्सपीरियंस गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम सेवेंटीन ऑफ सेप्टेम्बर तो नीट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए अब नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो दिव्या थैंक यू बेटा ठीक है अब नीट ट्वेंटी एक्सपीरियंस के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर फिजिक्स का आपकी क्लास होगी जो कि वेद सर लेंगे केमिस्ट्री माई सेल्स वाटी सिंह एंड बायोलॉजी पूजा मैम तो ये तीनों का एक कम्बाइंड बैच है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की क्लासेस आपकी होंगी सो so आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर से ये स्टार्ट हो रहा है स्वैट कोड को यूज़ करो एंड गेट एनरोल योर सेल्फ टू दिस बैच हम इस बैच में शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म से I am very good, beta. Very good. Okay. Now this is this is your Disha batch for NEET 2023 aspirants. Same. I am taking uh, 11th chemistry in this course. Or is me. Abhi, I am reading the Redox chapter. Or you can join this batch. 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 Join एकिया बैच फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट जो कि 8 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है देन अब देखो बेटा आपको अगर प्लस के लिए सब्सक्राइब करना है तो आप 24 मंथ 12 मंथ और 6 मंथ में से किसी के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो और स्वैट कोड यूज करने पर यू विल गेट एडिशनल 10 परसेंट डिस्काउंट ऑलराइट देन दिस इज योर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को आपका लास्ट टेस्ट था फिफ्थ मॉक टेस्ट हो चुका है आपका एंड चलिए आगे बात करते हैं This is your first topic. ठीक है पेज नंबर 189 इक्लिब्रियम से ही क्वेश्चन है आपका टॉपिक है तो बेटा देखो ये ग्राफ आपका इक्लिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कुछ कुछ भी गिवन है जो भी गिवन होगी और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन जीरो है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है नाउ आ टाइम कम जहाँ पर ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन सेम हो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आर डैश है और यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन सी डैश है बट चेंज इन कंसेंट्रेशन आप कह सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल ठीक है इक्वल हो जाएगा सो so, यहाँ पर इस कंडीशन को आप कहोगे इक्विब्रियम जैसा कि यहाँ पर मैंशन भी है तो कई बार आपसे राइट ग्राफ पूछ लिया जाता है कि इक्लिब्रियम का राइट ग्राफ कौन सा होगा तो अच्छे से इसको देख लो दिस इज योर राइट ग्राफ इसके लिए एक और आपका क्वेश्चन है जो कि अमोनिया का हम प्रिपरेशन का ग्राफ बनाते हैं एन टू और एच टू से आप देख सकते हो एच टू के यहाँ पर तीन मोल है इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन एन से हायर ली है यहाँ पर एन की कंसेंट्रेशन है और यहाँ पर आपकी अमोनिया की कंसेंट्रेशन है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आएगा और अमोनिया की कंसेंट्रेशन में इंक्रीमेंट आएगा नाउ अ स्टेज कम यहाँ पर जहाँ पर आपको इक्लिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा इस रिएक्शन में तो आप इक्लिब्रियम को जब रिप्रेजेंट करोगे दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इक्लिब्रियम और राइट दीज आर ग्राफ्स ऑफ इक्लिब्रियम चलिए आगे देखते हैं फिर नाउ अब यहाँ पर बेटा देखो इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रहा है पहले इस ग्राफ को देखते हैं ये एच टू आई टू का ग्राफ है अगेन यहाँ पर एच टू आई टू के साथ रिएक्शन है और यहाँ पर एच आई ठीक है इस ग्राफ में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एच टू आई टू की कुछ कंसेंट्रेशन है और एच आई की कंसेंट्रेशन जीरो है अगर हम ग्राफ को यहाँ पर देखें तो एच टू आई टू की कंसेंट्रेशन जीरो और एच आई की कुछ एक्स कंसेंट्रेशन है तो इस रिएक्शन से आपको ये पता चलता है कि आप इस रिएक्शन में एच टू आई टू की कंसेंट्रेशन को चेंज करके और दिस पार्ट इज इक्लिब्रियम ठीक है तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड में चेंजेस करके इक्लिब्रियम को रीस्टैब्लिश कर सकते हो बाई चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई और बाई चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू आई टू 
सेम यहां पर भी राइट लीच एटवेयर का प्रिंसिपल आपको यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो देखो बेटा अगर आप यहां पर एच आई की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आई टू की कंसेंट्रेशन इंक्रीज या एच टू की या प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इस ग्राफ से आपको ये समझ आता है कि इस रिएक्शन जो आपकी ये रिएक्शन गिवन है तो दोनों तरफ आप चेंजेस करके इक्विब्रियम को रीस्टैब्लिश कर सकते हो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी करे हैं ये ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इस इस डाटा से आपको ये समझ आता है कि इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट में चेंजेस इक्लेब्रियम या रिएक्शन में चेंजेस करने पर इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट में क्या चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर ये एक रिएक्शन है जिसके लिए इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट दिया है के अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो रिवर्स रिएक्शन का इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट होगा और पहली रिएक्शन में रिलेशन इन्वर्स का होगा यानी कि इस रिएक्शन को अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ तो इसका इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट इन्वर्स में चला जाएगा ठीक है पलट देते हैं अगर हम इसको हेलो आदर्श बेटा ना अगर हम दूसरी चीज हमने देखा है कि इस रिएक्शन में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मान लो एन नंबर से तो इक्लेब्रियम कांस्टेंट में वो उसकी रेश टू पावर आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर शो है तो इस चीज को हम यूज करते हैं बहुत सारे निमारिकल्स को सॉल्व करने के लिए इक्लेब्रियम के राइट एक बार देख लो अच्छे से किसी भी रिएक्शन को अगर आप इन्वर्स करोगे मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज करोगे पलट के लिखोगे तो इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट इन्वर्स में चला जाएगा किसी भी रिएक्शन को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट रेस टू पावर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अब यहां पर आपको कुछ डाटा गिवन है इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट का तो इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट अब देखो अगर आपके पास के की वैल्यू एक डाटा गिवन है एन में टेन टू दी पावर थ्री से ज्यादा है इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर टेन टू दी पावर थ्री से ज्यादा है तो इस सिचुएशन में प्रोडक्ट डोमिनेट करता है रिएक्टेंट नहीं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा जिसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहेंगे ऑल राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन जिससे हमें यह पता चल रहा है कि रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीट है यहां पर आपको कुछ रिएक्शन का डाटा गिवन है इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट वैल्यूज पर बेस जैसे एच को आपने रिएक्ट किया तो यहां पर के की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से ही आपको पता चल रहा है कि रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी एच की फॉर्मेशन की तरफ है Now, इस रिएक्शन के लिए भी इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू टेन टू दी बार थर्टी वन है और यहाँ पर हमने थ्री का डाटा लिया है तो इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीट है लास्ट में आपको के की वैल्यू दी है टेन टू दी पार माइनस थ्री से कम के की वैल्यू टेन टू दी पावर थ्री से ज्यादा इसका मतलब प्रोडक्ट डोमिनेट टेन टू दी पार माइनस थ्री से कम इसका मतलब रिएक्टेंट डोमिनेट ठीक है यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉलो करेगी ऑल राइट right. चलिए आगे देखते हैं अब इसमें एक और डाटा आपको गिवेन है अगर इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट की रिएक्शन इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू टेन टू दी पार माइनस थ्री से टेन टू दी पार थ्री के बीच में है तो वहां पर आपका इक्लेब्रियम स्टैब्लिश होगा यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होगा ठीक है के की वैल्यू टेन टू दी पार थ्री से ज्यादा तो प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा रिएक्टेंट के कंपेरेटिवली टेन टू दी पार माइनस थ्री से कम तो रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट यानी रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड और जब इन बिटवीन होगी वैल्यू इक्लेब्रियम कांस्टेंट की तो ये आपको ये शो करेगा कि इक्लेब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है या इक्लेब्रियम में प्रेजेंट है कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑल राइट right, इसी पर बेस्ड आपको ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है के की वैल्यू टेन टू दी पार माइनस थ्री से कम तो बैकवर्ड रिएक्शन टेन टू दी पार थ्री से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन इन बिटवीन तो प्रेजेंट एट इक्लेब्रियम ऑल राइट सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट बहुत जगह पर आप के सी क्यू सी का रिलेशन करते हो तो इसकी वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है अगर के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी तो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी तो लेफ्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड एंड वेन इट इज इक्वल तो रिएक्शन विल बी एट इक्लेब्रियम तो के सी और क्यू सी का ये रिलेशन भी आपको याद रखना होगा इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट पे चलिए आगे देखेंगे हम इसमें अब यहां पर आपके पास रिलेशन बिटवीन अब डेल्टा जी का रिलेशनशिप ठीक है डेल्टा जी का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है पहले हम समझ लेते हैं फिर इसको इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट से समझेंगे एज वी नो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो उस पर्टिकुलर मान लो हम यहाँ से ए और ये रिएक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर और सी प्लस डी बाई डी ठीक है यहाँ पर इक्लिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है 
तो ये रिएक्शन का डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा इसका रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा यानी कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वो ये आएगी ठीक है फॉरवर्ड यहां पर ज्यादा होगा यहां पर बैकवर्ड ज्यादा है इस तरीके से आप इसको कह सकते हो अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है ठीक है डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये इक्लिब्रियम को स्टैब्लिश कर चुका है ये तीन चीजें आपको डेल्टा जी के बारे में याद रखनी है जो आपको इक्लिब्रियम की इंफॉर्मेशन दे रहा है नौ अब ये जो इक्वेशन है बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हो कैसे डेल्टा जी को आप माइनस एन एफ ई ऑफ दी सेल लिखो डेल्टा जी नॉट को आप माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल लिखो और जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो यूल गेट दी नर्स इक्वेशन तो नर्स इक्वेशन एक्चुअली डेल्टा जी के इस रिलेशन से ही डेवलप्ड है ऑल राइट क्लियर अब इक्लिब्रियम पे आपको पता है डेल्टा जी विल बी जीरो तो यहां से आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाता है जिस पर आपके क्वेश्चन भी आते हैं नीट के एग्जाम में लास्ट ईयर भी इस पर बेस्ट क्वेश्चन आया था ठीक है और आपको यहाँ पर क्लियर भी होगा कि आप माइनस साइन क्यों यूज करते हैं आर टी एल एन क्यू ये वन मोल के लिए है इसलिए हमने एन नहीं लगाया जब एन मोल के लिए लेते हो तो एन आर टी एल एन के लिखते हो या के इक्लिब्रियम लिख देते हो ऑल राइट नेक्स्ट हम देख सकते हैं बेटा अब यहाँ पर जैसा कि हमें रिलेशन मिल गया है कि डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन के इक्लिब्रियम इसको e की पावर में लिखते हो तो ये आंसर आएगा अब यहां से आप k और डेल्टा g में रिलेशन डेवलप कर सकते हो अब देखो क्या होगा अगर डेल्टा g की वैल्यू आपने तीन देखी पॉजिटिव नेगेटिव और और जीरो ठीक है तो अगर डेल्टा g की वैल्यू नेगेटिव है तो e नेगेटिव e पॉजिटिव हो जाएगा e पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब है k का बढ़ना k का बढ़ने का मतलब है रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होना ठीक है ये क्लियर है k इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो के बिकम लेस देन वन के बिकम लेस देन वन मीन्स रिएक्शन का डायरेक्शन रिएक्टेंट की तरफ होगा यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होती हैं हेलो आयस राइट इट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नाउ कंसेंट्रेशन के अंदर चेंज होना देखो ली चैटलर प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि रिएक्शन में अगर कहीं भी कोई चेंजेस करते हो तो रिएक्शन इस तरीके से चलेगी कि ताकि उस चेंजेस को वो अपोज कर सके जैसे फॉर एग्जांपल ये कहता है कि कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिलीव बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस। मतलब कहने का क्या है ये इंपॉर्टेंट है ली चैटलर पर बेस्ड डायरेक्टली फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप कहीं मान लो आपने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसे काम करेगी कि वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को घटा सके वो कैसे घटाएगी जब वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी अगर आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन इस तरीके से काम करेगी कि वो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को घटा सके यानी रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स दी रिएक्टेंट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन होगा तो जिधर भी आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम दी प्रोडक्ट साइड रिएक्शन विल वर्क अपोजिट टू दैट ठीक है रिएक्शन उसके अपोजिट काम करेगी हाँ इसमें बिल्कुल है इन ऑर्गेनिक का बिल्कुल बिल्कुल है अब आगे देखो बेटा कंसेंट्रेशन अगर हम घटाते हैं मान लो हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया तो अब रिएक्शन को ऐसे काम करना है कि वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा सके अगर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की घटाओगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा ज्यादा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म होंगे अगर हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ज्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यानी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा दोनों बातों को समझने की जरूरत है और इन सबको समझने के लिए एक बात समझना है कि कंसेंट्रेशन में जिधर की तरफ चेंज करोगे रिएक्शन उसके अपोजिट काम करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको रिक्लिब्रियम रिस्टैब्लिश करना है ठीक है ऑल राइट चलिए आगे चलते हैं तो यहां पर ये ग्राफ आपको यही शो कर रहा है जैसे कि सपोज करो ये हमने कुछ H2, I2, HI इसका इक्लिब्रियम स्टैब्लिश था ऑलरेडी लेकिन कुछ चेंजेस करे चेंजेस कैसे करे एच की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो एच की कंसेंट्रेशन जब आपने बढ़ाई तो इक्लिब्रियम रिस्टैब्लिश होगा जब इसकी कंसेंट्रेशन घटेगी यानी फॉरवर्ड आई टू की कंसेंट्रेशन को आप डिक्रीज कर रहे हो फिर से ठीक है और एच आई कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये आपके पास एक चेंजेस आ गया ठीक है हाँ चेंज चेंज के जो अभी आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग है अब देखो इसमें हाईला इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट गिवेन है कई बार इस एग्जाम्पल पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ पर देखो आयरन प्लस थ्री येलो कलर में दिया है 
एस सी एन माइनस का कलर लेस सोल्यूशन है और आयरन के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो डीप रेड कलर है अब अगर हम आयरन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं आयरन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं कुछ और आयरन ऐड करेंगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन रिएक्शन कैसे काम करेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सके क्योंकि इसको कंसेंट्रेशन घटानी है तो सोल्यूशन बिकम मोर डीपर रेड रेड बनता जाएगा ठीक है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जैसे कि बोल रहा है अ रेडिश ब्राउन कलर अपीयर ऑन एडिंग टू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइट सोल्यूशन टू इतना नाइट्रेट सोल्यूशन अब वो कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर बिकम कॉन्स्टेंट ऑन अटेनिंग इक्लिब्रियम एंड दिस इक्लिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन आइदर डायरेक्शन ओके ये हमें पता है क्लियर है ये चीज किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रिस्टेब्लिश कर सकते हो तो ये क्वेश्चन उस कंसेंट्रेशन uh, पर बेस्ड है और इसको इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं दूसरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्जेलिक एसिड का इसने कहा ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट विद आयरन प्लस थ्री आयरन टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स नाउ दस रेजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री एफ ई प्लस थ्री आयन विद दी चेटलर प्रिंसिपल द कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस ऑफ रिमूव ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ ई सी एन टू प्लस मतलब ये कह रहा है कि अगर हमें आयरन प्लस टू की कंसेंट्रेशन को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हमें इसको यहाँ से रिमूव करना होगा अब इसको रिमूव करने का तरीका यहाँ पर गिवेन है ईजिली ठीक है अब देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ एफ एस सी एन वोल्ट वाइड डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीज अगर इसकी कंसेंट्रेशन घटाओगे तो रेड कलर कम होगा येलो कलर अपीयर हो जाएगा तो ये वही चीज है जो हमने अभी कंसेंट्रेशन को पढ़ा लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं बाई टेकिंग एन एग्जाम्पल जैसे ये दूसरी चीज कह रहा है कि अगर हम एफ जी सी एल टू ऑल्सो डिक्रीज द कंसेंट्रेशन रेड कलर क्योंकि वो एस सी एन के साथ रिएक्ट कर जाएगा मतलब इसने कहा है कि इसने एच जी टू प्लस को डाला रिएक्शन में एंड इट बिकम इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एस सी एन माइनस तो भी आपकी इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आयरन थ्री प्लस को वो मिल ही नहीं पाएगा चलिए तो ये एक ही टेस्ट टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ध्यान से देखना है बेटा प्रेशर ऑफ चेंज ऑप्टेन बाई चेंजिंग दी वॉल्यूम कैन अफेक्ट दी ईल्ड ऑफ अ प्रोडक्ट इन केस ऑफ गैशियस रिएक्टेंट ठीक है वे आर द टोटल नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट आर डिफरेंट मतलब अगर आपके पास सपोज करो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें गैशियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड या मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि गैशियस फॉर्म में अगर वो बराबर है तो आपको प्रेशर का चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको ऐसी रिएक्शन लिखनी है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैशियस मोल्स में डिफरेंस आए जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन है सी ओ प्लस एच टू सी एच फोर और एच टू ओ गैस तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड ऑफ गैशियस सब्सटेंस और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट है ठीक है और ये चेंजेस किस वजह से आता है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होता है और आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है या वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होता है ऑल राइट right? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम ली चेटलर प्रिंसिपल अप्लाई करें टू अ हिट्रोजीनियस इक्लिब्रियम द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस ऑन सॉलिड एंड लिक्विड बी इग्नोर्ड ये हमें पता है कि अगर कहीं भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कभी भी सॉलिड या लिक्विड कोई सब्सटेंस दिया है तो हम उस पर प्रेशर का चेंज नहीं देखेंगे ऑल राइट ऑल राइट अब देखो इसने इसको कैसे समझाने की कोशिश करी है तो इसने कहा है चार मोल गैशियस रिएक्टेंट है इसके और दो मोल प्रोडक्ट्स के हैं अब वो कह रहा है इक्लिब्रियम मिक्सचर आपके पास स्टेब्लिश हो गया नाउ इसको एक सिलेंडर में फिट किया जिसके अंदर एक पिस्टन थी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कंप्रेस टू वन हाफ इट इट ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब ये पूरा मिक्सचर एक कंटेनर में लिया जिसके अंदर एक पिस्टन लगी हुई है और इसके इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया यानी इसका वॉल्यूम इसको कंप्रेस किया और इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया ठीक है वॉल्यूम ये वी वॉल्यूम था ये नया वी डैश वॉल्यूम है अब आपको पता है अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर विल इंक्रीज देन टोटल प्रेशर विल बी डबल द पार्शियल प्रेशर एंड देर फॉर दंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव चेंज एंड द मिक्सर इज नो मोर एट दी इक्लिब्रियम अब यहाँ पर ये कह रहा है कि डायरेक्शन हम इक्लिब्रियम का कैसे प्रेडिक्ट करेंगे अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर डबल कर रहे हैं सिंस द प्रेशर इज डबल हैज डबल द इक्लिब्रियम नाउ शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन अ डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैशियस और प्रेशर डिक्रीज मतलब कि सिंपल कहने का तरीका है अगर सपोज कहीं करो कहीं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन का डायरेक्शन उस तरफ होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स घट रहे होंगे ठीक है नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे सिंपल सी इतनी बात
ठीक है इतना छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है अब चलिए अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन चैप्टर की तरफ आ गए हैं इधर देखते हैं देखो हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम सिंथेसिस सिन गैस किसको कहते हैं सिंथेसिस गैस सिन गैस किसको कह रहे हैं ऑल राइट right? अब ये जो मिक्सचर है सी और एच टू का इसको हम वाटर गैस कहते हैं सी और एच टू का वाटर गैस कहते हैं इसी को हम सिंथेसिस गैस कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए यूज होती है और शॉर्ट में हम इसको सिस गैस सिन गैस कहते हैं कोल गैसेस गैसिफिकेशन रिएक्शन कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आप कार्बन से कोक से या कोल से आप एच के साथ रिएक्ट करके सिंथेसिस गैस सिन गैस को फॉर्म कर रहे हो ठीक है उसके बाद आपके पास ये आता है कि इसके अंदर हमें वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन तो जो सी ओ यहाँ पर प्रोड्यूस है उसको एच के साथ रिएक्ट करके सी ओ टू बनाना और और एच टू फॉर्म करना क्या कहलाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन ऑल राइट ये सारी चीजें हाईलाइट करनी है ठीक है सिन गैस सिंथेसिस गैस वाटर गैस क्या है ये कॉल गैसिफिकेशन रिएक्शन कौन सी है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं चलिए आगे देखते हैं बेटा इसके अंदर अब हम यहाँ पर डी टू ओ के बारे में कई बार देखो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपसे ऑर्गेनिक में भी लिंक करके पूछ लिए जाते हैं ये कई पी वाई क्यू क्वेश्चन जिससे पूछा भी गया है कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप डी टू ओ के साथ ट्रीट करो तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो इसमें आपको सिर्फ चार्ज देख कर और डी टू ओ का हाइड्रोलिसिस करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम वाटर का करते हैं सेम SO3 का जैसे एच टू ओ को एच टू ओ में आप SO3 थ्री डाल के एच टू एस ओ फोर बनाते हो वैसे ही SO3 को डी टू ओ में डालोगे तो डी टू एस ओ फोर फॉर्म होगा एलुमिनियम कार्बाइड यहाँ पर कार्बाइड में देखो यहाँ पर कार्बन सी टू टू माइनस है और यहाँ पे कार्बन सी फोर माइनस है इसीलिए आपको इधर इथिन मिल रहा है इथाइन जिसको कहते हो आप इथाइन मिल रहा है और यहाँ पर आपको मीथेन मिल रहा है यानी मीथेन का ड्यूटेरियम कॉम्प्लेक्स ये इसीलिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कार्बाइड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा इसके अंदर हाइड्रेशन एंथेल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रेशन एंथेल्पी को आप यूज बहुत जगह पे करोगे जैसे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में भी करते हो तो इसमें जो क्वेश्चन है आपको पता है कि जैसे जैसे जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा या जितना छोटा एनायन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो स्मॉलर दी साइज ऑफ केटायन या स्मॉलर दी साइज ऑफ एन आयन हायर दी हाइड्रेशन और साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन अपोजिट हो जाता है साइज ऑफ अनहाइड्रेटेड केटायन के या अनहाइड्रेटेड एन आयन के ठीक है हाँ तो ये इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट है कि एल्कली मेटल में लिथियम इज अ कॉम्प्लेक्स लिथियम इज अ एलिमेंट लिथियम प्लस केटायन की बात करेंगे क्योंकि लिथियम हाइड्रेट नहीं करेगा उसका कैटायन हाइड्रेट करेगा सबसे ज्यादा हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन शो करता है मतलब लिथियम के सॉल्ट सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे और कितना हाइड्रेशन नंबर है ये भी आपको देखना होगा ठीक है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन साइज देखो साइज ऑफ कैटायन सीजियम प्लस का सबसे ज्यादा है लेकिन हाइड्रेटेड कैटायन में साइज किसका सबसे ज्यादा होगा लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा होगा हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी एलाई प्लस की होगी इसीलिए एलआई प्लस के सॉल्ट मोस्टली हाइड्रेटेड है और उसका हाइड्रेशन नंबर क्या है ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दूसरा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको पता है कि जितने भी आपके एल्कली मेटल हैं ये सब फ्लेम टेस्ट देते हैं अब फ्लेम टेस्ट देने पर सबका कलर आपको याद होना चाहिए वेवलेंथ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट हाँ कलर जरूर याद रखिए लिथियम का कौन सा कलर है सोडियम का पोटेशियम का वॉइल रूबीडियम का एंड सीजियम का इन कलर पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं क्रिमसन रेड येलो वॉयलेट रेड वॉयलेट एंड ब्लू राइट क्लियर है चलिए आगे देखते हैं बेटा अब आता है यहां पर मैंने एक पूरा चार्ट लिया हुआ है इस चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है आप सीधा ध्यान रख सकते हो एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जाओगे तो रेडियस विल बी इंक्रीज इट इज सिंपल नाउ इलेक्ट्रॉनिक आइनाइजेशन एंड थेरेपी आप देख सकते हो लिथियम की आयनाइजेशन एंड थेरेपी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे छोटा साइज है सोडियम पे जाने पर पोटेशियम रूबीडियम सीजियम डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है कोई भी इरेगुलर ट्रेंड नहीं है डायरेक्ट ट्रेंड है हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एल प्लस की होगी इसलिए सब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा 
वैसे वैसे हाइड्रेशन भी डिक्रीज होगी और हाइड्रेशन कैटाइन की बात चल रही है ठीक है दूसरा यहां पर मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहां पर किसका है लिथियम का है और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है सेम विद योर बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी पर यहां पर एक्सेप्शन होता है डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है लेकिन आप यहां पर कंपैरिजन देख सकते हो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में जान लिथियम से सोडियम जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी घट जाती है और फिर डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू कर रही है ठीक है फिर से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर जो आपको मिल रही है वो सीजियम की है उसके बाद आपके पास यहाँ पर रूबीडियम की है और रूबीडियम के बाद यहाँ पर है आपके पास किसकी सोडियम की और सोडियम के बाद है पोटेशियम की और सबसे कम है लिथियम की मतलब एक्सेप्शन सिर्फ कहाँ पर है इधर हाँ सोडियम एंड पोटेशियम पर एक्सेप्शन है तो एल्कली मेटल में जो मेजर एक्सेप्शन है वो आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं पर ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ठीक है ये जो रिएक्शन यहाँ पर है इस पर आपने पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो बहुत बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं एल्कली मेटल जो कंपाउंड एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स भी बनाते हैं हाइड्रोक्साइड पर भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं तो अगर आप किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालोगे वो तो आपको नॉर्मल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके देगा किसी भी पर को आप वाटर में हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पर मिलेगा किसी भी सुपर को आप एक्वस मीडियम में डालते हो तो हाइड्रोक्साइड पर और ऑक्सीजन गैस ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कई बार पी वाई क्यू में इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट डाउन द ग्रुप डेंसिटी साइज इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन राइट तो ये इंपॉर्टेंट है इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का नेक्स्ट हेलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो हेलाइट्स में थोड़ा सा इरेगुलर ऑर्डर है देखो यहां पर तुम्हें हाईलाइट क्या करना है All halides, all these halides have high negative enthalpy of formation. जब हम halides को form करते हैं तो उनकी high enthalpy of formation है लेकिन अगर किसके halides की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर alkali metal halides की बात कर रहे हैं जैसे NaCl, NaBr, NaF एन ए बी आर एन ए एफ और एन ए आई अब सिर्फ फ्लोराइड्स की बात करेंगे यानी मेटल चेंज होगा लेकिन होगा सब में फ्लोरिन तो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी एन एल आई एफ की फिर लेस नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू के बेस पर बोल रही हूँ फिर आपके पास के एफ की फिर आर बी एफ की फिर सी जी एम एफ की ये क्लोराइड के लिए केस है लेकिन जब हम क्लोराइड के लिए बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो जाएगी इस तरफ नेगेटिव होगी ठीक है सीजियम क्लोराइड ऑल राइट ऑल राइट right. अब हम किसी भी एक मेटल के लिए अगर बात करें मान लो हमारे पास है आ, अलग अलग मेटल्स के लिए हेलोजन फॉर्म चेंज करें किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए तो लिथियम फ्लोराइड है हमारे पास लेस नेगेटिव फ्रॉम तो सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड की फिर लिथियम क्लोराइड की आ, फिर लिथियम ब्रोमाइड की और फिर लिथियम आयोडाइड की तो ये तीन डाटा आपके पास यहाँ पर क्लियर है ऑल राइट right, इन तीन डाटा पर बेस्ड क्वेश्चन आता है अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अब देखो फ्लोराइड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड शो करेगा सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड जितने भी मेटल फ्लोराइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा देन क्लोराइड का देन ब्रोमाइड का और देन फ्लोराइड आयोडाइड का सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी आप देख सकते हो कि पोलराइजेशन और पोलरिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगी आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है अब ये कह रहा है जितने भी फ्लोराइड्स हैं दे ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर लो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट हाई लाइटस एनर्जी वेर इज दी लो सोल्यूबिलिटी ऑफ सीजियम इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंड थेल्पी ऑफ टू आय ऑल राइट क्लियर है ये कोई डाउट यहाँ पर आप देख सकते हो लिथियम फ्लोराइड की भी लो सोल्यूबिलिटी है और सीजियम आयोडाइड की भी लो सोल्यूबिलिटी है लिथियम फ्लोराइड की भी लो सोल्यूबिलिटी है एंड सीजियम आयोडाइड की भी लो सोल्यूबिलिटी है इसकी लो सोल्यूबिलिटी है हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से 
और इसकी लो सोलिबिलिटी है लो हाइड्रेशन की वजह से दोनों की लो सोलिबिलिटी है बोथ हैव लो सोलिबिलिटी लो सोलिबिलिटी दोनों की लो लो सोलिबिलिटी है वन इज ड्यू टू पहले वाली किसकी वजह से हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से दूसरे वाली लो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है चलिए आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट ऑक्जो एसिड्स हम इसके अगर देखते हैं बेटा जैसे कि अब हमारे पास ऑक्जो एसिड इज एन हाइड्रोक्सिल ये पता है ऑक्जो एसिड्स क्या होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड और सी ओ एच ग्रुप्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड सल्फ्योरिक एसिड दीज ऑल आर योर ऑक्जो एसिड ठीक है कार्बोनेट्स भी जितने भी आएंगे तो जितने भी दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल यानी जैसे हम मेटल कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स ठीक है क्लियर है ये चीज एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में एल्कली मेटल के कार्बोनेट थर्मोडाइनमिकली थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल है ये इसके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं बाई कार्बोनेट्स हैं वो भी स्टेबल रहते हैं किसकी किस पर हीट पर अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप मतलब जैसे हम लिथियम से सोडियम पोटेशियम रूबीडियम की तरफ जाएंगे तो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी एक्सेप्शन क्या है लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल एज वी नो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है तो लिथियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा लिथियम का छोटा साइज है कार्बोनेट का बड़ा साइज है पोलराइज कर देगा इसको आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है इसीलिए बहुत जल्दी इसको ब्रेक करके क्या बना रहा है ऑक्साइड और कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाँ लिथियम इज नॉट स्टेबल करेक्ट अब आता है देखो बेटा वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एन एच टू ओ इसकी प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है सॉल्वे प्रोसेस से ये फॉर्म होता है ये आपको यूज करना है <coughs> अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है लो सॉलिबिलिटी जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट की जिसकी वजह से हम इसको री कर पा रहे हैं और इसकी Na2CO3.NH2 की प्रिपरेशन में हम इसको यूज करते हैं सेम हम इसको के टू सी ओ थ्री बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हाई सोलिबिलिटी होती है सेम रीजन रीजन की वजह से ठीक है यूजेस यूजेस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं जैसे यहाँ पर आ, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वॉटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई बार पूछ लिया जाता है हम किसको कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस किसको कहते हैं और किस जगह यूज होता है एज अ एंटा एसिड हम इसको यूज करते हैं ऑल राइट चलिए अब इसको आगे देखते हैं जल्दी से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इस पर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था देखो हर एलिमेंट की ये जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है आप कह सकते हो कि ब्लड कोएगुलेशन में या इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी हम इनको बॉडी में यूज करते हैं तो यहाँ पर एक कंपोजिशन आपको गिवन है कि कई बार देखो बेटा जो ऐसा आपका फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो कई बार ये कंपोजिशन पूछ ली जाती है डायरेक्टली नीट के एग्जाम में ये पूछी भी गई है एक दो पेपर में तो आपको ये ध्यान रखना है कि करेक्ट ह्यूमन बॉडी को कितना कैल्शियम चाहिए कितना मैग्नीशियम चाहिए ठीक है कितना कॉपर का अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट कितनी है ये सब चीजें ये आपका एटी पर बेस्ड क्वेश्चन था पहले ऑल एंजाइम डेट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ को फैक्टर ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है और आप ये बायोलॉजी में भी पढ़ते हो ये आप बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो प्लांट के अंदर मेन पिगमेंट ऑफ दी एब्जॉर्बन ऑफ लाइट इन प्लांट क्लोरोफिल का जो मेन एलिमेंट है ठीक है दैट इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम उसके अंदर प्रेजेंट होता है देन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड को एगुलेशन में हम इसको यूज करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इसके कुछ यूजेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं चलिए यूजेज की बात कर रहे हैं अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो बेटा आपके पास इस पर बेस ये फिगर बना के दी हुई है इस पर बेस एक आपका क्वेश्चन आ जाएगा जैसे इस सेल का जो 
वोल्टेज है या जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आपको पता है जिंक ऑक्सीडेशन करता है लूज करता है इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिंक से कॉपर जा रहा है लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिंक से कॉपर की तरफ होगा ठीक है जिंक से कॉपर की तरफ होगा तो जिंक जेड एन प्लस टू बनाएगा सोल्यूशन में आएगा कॉपर प्लस टू से इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉड पर डिपॉजिट होगा सेकेंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा तो वो इट विल बिकम अपोजिट टू दी जो जब हमने लेस देन वन किया तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कॉपर से जिंक की तरफ तो कॉपर विल कम इन टू दोल्यूशन एंड जिंक विल डिपोजिट अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो मैक्सिमम अचीव कर चुका है ठीक है ऑल राइट बेटा सिलिकेट्स में आप सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर्स एक बार देख लीजिए और उनकी फॉर्मूलाज जैसे चेन सिलिकेट्स बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है और लिंकेज uh, कितनी है साइक्लिक सिलिकेट्स बनाने के लिए जो आपको एनसीआर में गिवेन है वो स्ट्रक्चर एक बार आप सिलिकेट्स के गो थ्रू कर लो राइट right? अब देखो यहां पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में दिया हुआ है जनरली मैं आपको बस एक छोटी सी चीज इसमें बताऊंगी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है सबसे पहले अगर नॉन एक्वर्स मीडियम में हम देखें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका सबसे कम होगा वो अपने आप को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसलिए सीजियम को हम कहेंगे अगर एक्वर्स मीडियम नहीं है तो और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी की मोस्ट नेगेटिव होने की वजह से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से लिथियम बिकम्स दी मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन विल बिकम दी मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आपको इस पैराग्राफ में क्लियरली मैंशन है ठीक है ऑक्सीडाइज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल लिथियम मेटल इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्व सोल्यूशन ये लिथियम आयन एक्वा सोल्यूशन में अलग कहानी है और नॉर्मली अलग है चलिए आगे देखते हैं अब इसके अंदर अब यहां पर बेटा आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखना है देखो जितना नॉर्मली एक बात समझना केटायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा केटायन का साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रेट का साइज उतना ही छोटा होगा और उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी तो आपको पता है एन हाइड्रेटेड और के हाइड्रेटेड में K प्लस हाइड्रेटेड का साइज छोटा है इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा है ठीक है एज कम्पेयर टू एन प्लस सेम कैल्शियम टू प्लस और एम जी टू प्लस में एम जी टू प्लस का साइज छोटा है लेकिन उसके हाइड्रेटेड साइज हाइड्रेटेड कैटाइन का साइज बड़ा है तो मोबिलिटी कम है इसलिए कैल्शियम की मोबिलिटी मैग्नीशियम से ज्यादा मैग्नीशियम आयन से सेम विद दिस ऑल्सो लेकिन यहाँ पर बस आपको दो एक्सेप्शन याद रखना है एच प्लस की मोबिलिटी एक्सट्रीमली सबसे ज्यादा होगी और ओ OH माइनस की भी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ठीक है तो ये दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस मोबिलिटी पर बेस्ड आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मली नॉर्मल साइज है हाइड्रेट Is it visible to you all? अभी विजिबल है आपको सब कुछ क्लियर है बीच में कुछ थोड़ा इशू हुआ था ठीक है अभी सही है चलिए आगे देखते हैं ओके नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा यहां पर कुछ चीजें आपको याद रखना है ये कुछ पॉइंट्स uh, हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को याद रखना है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का आप कैलकुलेट करते हो इट्स प्योर एक्सपेरिमेंटल मतलब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ही बता पाते हो then it can be zero, even a fractional, but molecularity cannot be zero. मतलब कितने number of molecules react कर रहे हैं that is molecularity. तो so number of molecules zero नहीं हो सकते molecularity zero नहीं हो सकती but order of reaction zero हो सकती है molecularity non integer नहीं हो सकती लेकिन uh, order of reaction possible है दूसरा order is applicable to elementary as well as complex reaction. आप order किसी भी reaction का निकाल सकते हो elementary reaction का भी complex reaction का भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हम देखते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और वहीं से हम ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं 
ठीक है जो कि मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन है ये आपको काइनेटिक्स में ध्यान रखना होगा दूसरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर लास्ट टाइम भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का हो रहा है दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर इससे रिलेट करके देख सकते हो रेट इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ठीक है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन पर जिसको हम जेड यहाँ पर कह रहे हैं अभी विजिबल होगा बेटा एक बार रिफ्रेश करके देखो Z डिपेंड करता है अब नेक्स्ट आपको देखना है तो कोलिजन Z A B रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को और यहाँ पर E A माइनस आर टी जो कि आपने अरहेनियस इक्वेशन से इसको रिलेट करके बताया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और उनकी एनर्जीज यहाँ पर शो कर रहा है तो अरहेनियस इक्वेशन को हम यहाँ पर कोलिजन फ्रिक्वेंसी पर रिलेट कर रहे हैं ऑल राइट right? तो अब आपको देखो इफेक्टिव कोलिजन किसको कहोगे इफेक्टिव कोलिजन हर मॉलिक्यूल का कोलिजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाता इफेक्टिव कोलिजन वो ही होगा जब मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी जिसको हम कहते हैं थ्रेश एनर्जी एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन अ प्रोडक्ट और एक प्रॉपर ऑरियंटेशन की रिक्वायरमेंट है जब कोई भी कंपाउंड इस तरीके का कोलिजन करेगा विथ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और थ्रेश एनर्जी एंड विथ प्रॉपर ऑरियंटेशन so that collision is known as your effective collision yani all collision se aapko directly product nahi milega there are some effective collision jisse reactant se aapko product formed hota hai right dusra yahan par importantly likha hai ki threshold energy hum kisko kehte hain threshold energy is equal to activation energy plus energy possessed by reacting species har reacting species jisko aap delta h se show karte ho that is the reaction energy possessed by the reacting species और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कि हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं यहां पर मैं बता देती हूं एक सेकेंड जैसे आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो दिस वन इज योर एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ये आपके पास यहां पर डेल्टा एच आता है सो दिस कंबाइन इज नोन एज थ्रेश एनर्जी ऑल राइट नाउ अब यहाँ पर हमारे पास अगला पार्ट है आप देख सकते हो इसके अंदर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इनका एसिडिक और कलर का, का नेचर एक सेकेंड अलग अलग आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड दी है एन टू ओ एन ओ एन टू ओ थ्री नाइट्रोजन की दो ही ऑक्साइड हैं जो कि न्यूट्रल हैं दैट इज एन टू ओ और एन ओ ठीक है कलरलेस एंड न्यूट्रल कलरलेस एंड न्यूट्रल बाकी ऑक्साइड एसिडिक हैं और एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा अब यहाँ पर इनके कर, इनकी नेचर uh, के फिजिकल अपियरेंस कैसी है सॉलिड है लिक्विड है या गैस है तो ब्लू सॉलिड और एसिडिक है NO2 बहुत सारे टेस्ट करते हो ब्राउन गैस है एसिडिक है देन एन टू ओ फोर कलरलेस सॉलिड लिक्विड और एसिडिक नेचर में है देन आपके पास एन टू ओ फाइव कलरलेस सॉलिड और एसिडिक है तो यहाँ पर आपके पास दो ही गैसेज ऐसी हैं जो कि कलर्ड है कौन कौन सी वन इज एन That is blue color and another is your NO2 that is brown color. इनके टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कलर पर बेस्ड दूसरा डिकम्पोजिशन ये जो यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखी है मतलब अगर आपको लास्ट मिनट रिविजन करना है तो इसको जरूर कर लेना अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिस जो कि आपकी एनओ की प्रिपरेशन के लिए है यहाँ एन टू ओ थ्री तो डायमर फॉर्मेशन है लेड नाइट्रेट एन ओ टू बनाता है देन एच एन ओ थ्री की ये वाली रिएक्शन तो इन रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके कि कौन डिकम्पोज करके क्या फॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो दोनों पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल अपियरेंस पर बेस्ड और कैसे और किस रिएक्शन से आप इसको फॉर्म कर रहे हो दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर दैट इज योर इनका स्ट्रक्चर एन का स्ट्रक्चर ठीक है आप एन का स्ट्रक्चर के यूज में केमिकल बॉन्डिंग को भी यूज कर सकते हो बॉन्ड एंगल प्लेनर है नॉन प्लेनर है ठीक है कौन सा एंगल ज्यादा है कौन सा एंगल कम है इस पर बेस भी क्वेश्चन आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑक्साइड के लिए नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये वाली रिएक्शंस ठीक है हाई कंसेंट्रेशन जब आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर लिया है और HNO3 एन के साथ रिएक्ट करा तो कौन सी गैस फॉर्म हुई 
कॉपर कंसनट्रेटेड के साथ फॉर्म हुआ तो कौन सी फॉर्म हुई आप इसको ऐसे भी देख सकते हो जितना ज्यादा कंसनट्रेटेड हम लेंगे उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जाता है इसलिए एनओ भी ऑक्सीडाइज होकर एनओ टू बन जाती है सेम यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको जिंक जब डाइल्यूट लिया तो एन टू ओ बना जब कंसनट्रेटेड लिया तो एनओ टू फॉर्म दूरी है एन टू ओ से एनओ टू ऑक्सीडाइज हो गई तो ये रिएक्शन है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन सेम होते हैं जिनसे और राइट right, चलिए आगे देखते हैं आप इसके अंदर दूसरे रिएक्शन देखो आप यहां पर देख रहे हो इसमें एच एन ओ थ्री का आपको हर जगह ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाई दे रहा है तो आई टू को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये एच आई ओ थ्री में खुद का रिडक्शन करेगा कार्बन को सीओ टू में सल्फर को यहां पर सल्फेट में कन्वर्ट किया लेड को फॉस्फेट में कन्वर्ट किया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पर बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन क्या है एनओ कैसा लीगेंड है एनओ प्लस की फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स का नाम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर सब कुछ आपसे इस पर पूछा जा सकता है इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एनओ थ्री माइनस नाइट्राइट को आयरन प्लस टू के साथ रिएक्ट करके एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी एनओ बनेगा आयरन प्लस थ्री में जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा एनओ के साथ और ये रिएक्शन होगी ऑल राइट नेक्स्ट आपका जिनॉन के कंपाउंड जिनॉन में ये कंपाउंड आपको रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है देखो यहां पर जिनॉन एक्सिस में है फ्लोरीन एक्सिस में नहीं है हाई टेम्परेचर है एक्स एक्स टू बना जिनॉन और फ्लोरीन के मोलर रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है वन मोल जिनॉन का है फाइव मोल एफ टू का है तो एक्स एक्स फोर बन रहा है टेम्परेचर आप इंक्रीज करो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन है वन रेश टू ट्वेंटी का रेशियो है तो एक्स एक्स सिक्स बन रहा है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देन यहाँ पर एक्स एफ फोर ओ टू एफ टू के साथ रिएक्ट करके एक्स एफ सिक्स यानी एफ ओ ओ टू एफ टू यहाँ पर फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है फ्लोरिन देने की तरह काम कर रहा है एक्स एफ सिक्स बना रहा है ठीक है इस पर आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन के पॉइंट से भी देख सकते हो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एक्स एफ टू का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं है ये भी एक तरीके की आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जिनॉन प्लस टू से जिनॉन में जा रहा है अपना रिडक्शन कर रहा है फ्लोराइड एज इट इज है एच टू ओ का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा ओ माइनस ओ टू में जाएगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूज हो रहा है और कंप्लीट द रिएक्शन पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है दूसरा इंपॉर्टेंट दिस वन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिनॉन फ्लोरिन डोनर की तरह काम कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन दे रहा है पी एफ माइनस बना रहा है यहाँ पर जिनॉन फ्लोरिन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है तो फ्लोरिन डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह काम कर सकता है इस क्वेश्चन को ये आपसे ज्योमेट्री भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन जिनॉन की क्या ज्योमेट्री होगी जिनॉन पे क्या चार्ज होगा या आ, क्या शेप होगी जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस तरह का क्वेश्चन भी इससे आ सकता है राइट right? जिनॉन के कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिस कॉम्प्लेक्स पर एक्स फोर को अगर आप एच टू के साथ ट्रीट कर रहे हो कितने मोलर रेशियो है ये भी देखना है तो क्या क्या फॉर्म हो रहा है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है ये सिंपल हाइड्रोलिस रिएक्शन है दिस इज अगेन सिंपल हाइड्रोलिस रिएक्शन ठीक है इन जिनॉन के कंपाउंड की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस जिनॉन का एक इकलौता कंपाउंड है एक्स सिर्फ ये वाला कंपाउंड जिसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है और किसी की डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री नहीं है बाकी अलग अलग एक्स ओ थ्री की एक्स ओ एफ टू की एफ फोर की ज्योमेट्री जो कि स्क्वायर पिरामिडल है ठीक है तो बेटा ये एक आपको अच्छे से क्विकली रिवीजन करना है एंड uh, ये आपको कंप्लीटली मैंने यहां तक बता दिया जिनॉन तक जिनॉन को जरूर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनॉन का हाइड्रोलिसिस कब हाइड्रोलिसिस कर रहा है कब रिडॉक्स कर रहा है दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एफ फोर वाटर के साथ रिएक्ट करके एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिनॉन एक्स प्लस फोर से जीरो में जा रहा है और प्लस फोर से सिक्स में जा रहा है तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल हाइड्रोलिस रिएक्शन है ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टू क्लास तो ये क्विक रिवीजन मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट करा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान से एक बार लास्ट मोमेंट पर जरूर देख लेना है आज आज देख लो कल आराम से रहना चिल करना कल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ऑल राइट right.
कल कोई क्लास कल सिर्फ और अपना आराम से रेस्ट करो अब और कुछ नहीं पढ़ना जिनका कल 2021 का मेट मतलब 12 तारीख को एग्जाम है परसों एग्जाम है कल मैक्सिमम टाइम बस रिलैक्स करने पर दो जो पढ़ लिया है उसको रिकॉल करो आँख बंद करके नॉर्मली कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया मत पढ़ो ठीक है ओके गाइज फिर थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम अच्छे से करना कीप काम रहना और कल पूरा दिन जैसे मैंने बोला रिलैक्स रखना अपने आप को कुछ भी नया मत पढ़ना अब आज भी मत पढ़ना कल तो बिल्कुल भी मत पढ़ना ऑर्गेनिक के लिए एन में जो गिव इन नेम रिएक्शन है बस उनको रिवाइज कर लो ठीक है एक एन में आपने हाईलाइट किया हुआ होगा उनको देख लो अभी एन से बाहर कुछ मत देखना और बार बार मैं बोल रही हूं कुछ भी नया मत पढ़ना ठीक है ओके देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन थैंक यू सो मच